ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൂക്ക ചെൻസ് കിച്ചൻ അപ്പം നമ്മളും ഒരു ചിരട്ട ചായ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ചിരട്ടയുടെ അടിവശമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണുള്ള ഭാഗമല്ല അപ്പോൾ കണ്ണുള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൗവിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമുള്ള അടുപ്പിൽ വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏലക്ക ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഏലക്ക ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൽ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പഞ്ചസാരം കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചിരട്ടയുടെ അടിയിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പതിയെ ഇരുന്ന് തിളച്ചോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ചിരട്ട കത്തി പോകത്തുമില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലുള്ള തീ മാത്രം മതിയാവും അപ്പം നമ്മുടെ ചിരട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള ചായയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് തേയില അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തേയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി കടുപ്പം കൂടുതലുള്ള ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ആ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ ചിരട്ടയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പാൽ തിളച്ച് വെളിയിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിളച്ച് വെളിയിൽ ചാടാതിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് തിളച്ച് വെളിയിൽ ചാടി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തിളച്ച് വെടിയിൽ ചാടി പോയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം അധികം കൂട്ടാതെ നോക്കിയാൽ മതി ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അത് നന്നായിട്ട് പതിയെ തിളച്ച് വന്നോളും ചിരട്ട കത്തി പോകത്തുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിരട്ട എടുക്കാൻ നേരത്ത് ചിരട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നനച്ചിട്ടെടുക്കണം അങ്ങനെ നനച്ചിട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിരട്ട കത്ത കത്തി പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസും വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നനച്ചിട്ടാണ് ചിരട്ട എടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കറുപ്പ് കളർ വന്നതേ ഉള്ളൂ ചിരട്ട കത്തിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ചായ ഇവിടെ ഏകദേശം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിളച്ചു നന്നായിട്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്കത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചായയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ തേങ്ങ എപ്പോഴും മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചായയാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മ